আমরা ইতিমধ্যে নেটওয়ার্ক কম্পোনেন্ট তৈরি করে নিয়েছি যেটা কিনা যে কোনো রাউটে গেলেই সেই কম্পোনেন্ট আমরা ব্যবহার করছি এক্স্যাক্টলি সেম কাজ আমি করতে যাচ্ছি ফোর্থারের জন্য এবার ফোর্থার কম্পোনেন্ট তৈরি করব তো চলুন সেই কাজটা করে নিই ভেরি কুইকলি যে কাজটা করব এখানে লেআউট যে ফোল্ডার রয়েছে সেখানে চলে যাচ্ছি এবং এইখানে আমরা নতুন একটি ফাইল তৈরি করতে যাচ্ছি ফোর্থার ডট জেএসএক্স নামে এবং এখানে জাস্ট বেসিক একটা কম্পোনেন্ট তৈরি করে নিচ্ছি রিয়েল কুইক দেখতে পাচ্ছেন এখানে ডিফল্ট একটা কম্পোনেন্ট তৈরি করলাম বাট এই কম্পোনেন্ট আমি সবার জন্য ইউজ করতে যাচ্ছি সেক্ষেত্রে রাউস যে ফোল্ডার রয়েছে আমাদের সেই রাউস ফোল্ডারে যাব এবং ইন্ডেক্স ডট জি এস এক্সে চলে আসবো এখানে যে কাজটা করব এই নেটওয়ার্ক কম্পোনেন্টটা সবাই ইউজ করছে ঠিক রাউসের নিচে আমি যে কাজটা করব ফুটার কম্পোনেন্টটাকে লোড করব এই জায়গায় সো ফুটার কম্পোনেন্ট চলে আসলো এখানে দেখতে পাচ্ছেন এবার যদি রান করি তাহলে নিশ্চয়ই আমরা নিচে ফুটার দেখতে পারবো যে দেখতে পাচ্ছেন এখানে চলে আসার পর ফুটার দেখা যাচ্ছে আর অবশ্যই এই ধরনের ফুটার চাচ্ছি না ফুটারে অনেক কিছু অ্যাড করতে যাচ্ছি ভেরি বেসিকের মধ্যে যতটুকু পারা যায় প্রথমেই কথা হচ্ছে আমি এখানে ফুটার ট্যাগ ইউজ করব ফুটারের জন্য সিমান্টিক ট্যাগ ইউজ করব অ্যান্ড দেন এখানের মধ্যে একটি ডিপ নেব সো ডিপের ক্লাস হিসেবে পরবর্তী কী দেব সেটা দেখা যাবে বাট এই পর্যায়ে ডিপ নেব ডিপের মধ্যে দুইটা পার্ট থাকবে আসলে ফুটারের সেই জন্য আমি দুইটা ডিপ নিচ্ছি একটা হচ্ছে লেফট হ্যান্ড সাইডের জন্য এবং অন্যটা হচ্ছে রাইট হ্যান্ড সাইডের জন্য লেফট হ্যান্ড সাইডে যেটা থাকবে একটি লেভেল থাকবে সো সেটা নিয়ে নিচ্ছে এখানে লেভেল অ্যান্ড লেভেলে লেখা থাকবে ফর এক্সাম্পল এটা হচ্ছে সাবস্ক্রাইবের জন্য সাবস্ক্রাইব সাবস্ক্রাইব এবং এখানে অ্যাড করে দিচ্ছি সাবস্ক্রাইব টু নিউজ লেটার সামথিং লাইক দিস সাবস্ক্রাইব টু নিউজ লেটার নিউজ লেটার সল এখানে একটি ইনপুট বাটন থাকবে এখানে যেখানে ইমেল দেওয়া যাবে সো ইনপুট ইমেল এখান থেকে আমি ব্যবহার করবো ইমেলের জন্য যে ইনপুটটা সেটা ব্যবহার করছি দুঃখিত এখানে আমি আসলে ইনপুট টাইপ নিতে যাচ্ছিলাম সো ইনপুট টাইপ থেকে যেটা আসলে নিতে যাচ্ছি সেটা হচ্ছে ইমেল সো এখানে যদি আমি চলে আসি যে দেখতে পাচ্ছেন এটা ইউজ করতে যাচ্ছি এবং এখানে নেইমের বেলায় আমি সাবস্ক্রাইব দিচ্ছি ফেয়ার অ্যানাফ আইডির বেলায়ও সেম ভ্যালু দিতে যাচ্ছি সাবস্ক্রাইব তেরি গো অ্যান্ড দেন একটা প্লেস হোল্ডার হিসেবে এখানে একটা টেক্স দিয়ে দিচ্ছি প্লেস হোল্ডারের মধ্যে সেটা হচ্ছে ইউর ইমেল অ্যাড্রেস সো ফার সো গুড এটা যদি আমি সেভ করি তাহলে সেটা দেখতে পাবেন যে এখানে সাবস্ক্রাইব টু নিউজ লেটার দেখতে পাচ্ছেন এবং এখানে ইমেল নেওয়ার জন্য একটা ইনপুট ফিল্ড রয়েছে তো পরবর্তীতে এখানে আমরা ক্লাস অ্যাড করবো এবং ডিজাইন করবো বাট এই মুহূর্তে যা যা দরকার সব কিছু এখানে নিয়ে নিয়েছি তার ঠিক নিয়েছে এখানে একটা বাটন নেব সো বাটন অ্যাড করে দিচ্ছি এবং সেই বাটনে লেখা থাকবে সাবস্ক্রাইব দ্যাটস অল বাটনটার টাইপ থাকবে সাবমিট যেটা কিনা পরবর্তীতে চাইলেও অ্যাড করতে পারি টাইপ সাবমিট এই মুহূর্তে অ্যাড করে নিচ্ছি এবং সব কিছু একটা ফর্মের মধ্যে রেখে দিতে পারি আমরা চাইলে সেই কাজটা করে নিচ্ছি রিয়েল কুইক ফর্ম গ্রেট অ্যান্ড ফর্মের মধ্যে এখানে পেস্ট করে দিচ্ছি ওকে সো যা যা দরকার সব কিছু এখানে আমি নিয়ে নিয়েছি লেফট হ্যান্ড সাইডের জন্য এবার রাইট হ্যান্ড সাইডে যা যা দেখাবো সেগুলো এখানে লিখে নিচ্ছি ভেরি কুইকলি তো প্রথমে যে কাজটা করবো এখানে একটি প্যারাগ্রাফ দেখাবো সেই প্যারাগ্রাফে আমরা কপি রাইটের জন্য একটা টেক্সট দেখাতে চাচ্ছি সো প্যারাগ্রাফ অ্যান্ড দেন কপি রাইট সিম্বলের জন্য আমি এখানে কপি এন্টিটি ব্যবহার করছি যেটা কিনা এইচ টি এম এলের একটা অংশ যেটা অলরেডি আমি ডিসকাস করেছি এইচ টি এম এল সিরিজে কপি রাইট এইখানে লিখে নিচ্ছি কপি রাইট টু থাউজেন্ড ওয়াটএভার আমার যেটা মন চাচ্ছে সেটা এখানে দিয়ে দিচ্ছি অল রাইটস রিজার্ভ গ্রেট সো হয়ে গেল যা যা দেখাতে যাচ্ছিলাম লেফট হ্যান্ড সাইড এবং রাইট হ্যান্ড সাইডের জন্য দুইটা আলাদা আলাদা সাইড হয়ে গেল বাট আমি চাচ্ছি একই লাইনে দেখাবো সেই জন্য অলরেডি আমরা যে ক্লাসটা তৈরি করেছিলাম সেটা ব্যবহার করব নিশ্চয়ই আপনাদের মনে আছে আমি এখানে ক্লাস নেম লিখে নিচ্ছি আমি এখানে ফ্ল্যাক্স স্পেস অ্যারাউন্ড যে ক্লাসটা অলরেডি ইউজ করেছি আগে সেটাই ব্যবহার করব এইখানে এবং সাথে সাথে দেখতে পাচ্ছেন তারা একই লাইনে চলে এসেছে তো এই ক্লাসটা কিন্তু আমরা তৈরি করেছি আমাদের সিএসএসএ যদি আপনাদের মনে না থাকে সেটা আমি এখানে ওপেন করে দেখাচ্ছি ফ্ল্যাক্স স্পেস অ্যারাউন্ড এই যে দেখতে পাচ্ছেন চলে এসেছে ফেয়ার নাফ দেন পরবর্তীতে আমি যে কাজটা করতে যাচ্ছি এই ডিপগুলো ডিপগুলোর জন্য ফ্ল্যাক্স স্পেস অ্যারাউন্ড ইউজ করতে যাচ্ছি ডিপের মধ্যে অনেক কিছু আছে যাতে করে তারা ইকুইভেলেন্ট স্পেস নেয় ফ্ল্যাক্স স্পেস ডিসপ্লে ফ্ল্যাক্স ইউজ করে সেই জন্য এখানে আমি ক্লাস নেম ব্যবহার করব সেম ক্লাস নেম ব্যবহার করব ফ্ল্যাক্স স্পেস অ্যারাউন্ড যেহেতু এখানে মাল্টিপল এলিমেন্টস রয়েছে এবং পারফেক্টলি
এবং চলুন ফুটার নামে একটি ক্লাস তৈরি করি নিচের দিকে চলে আসলাম ঠিক ন্যাপবারের পরে এখানে আমি যে কাজটা করতেছি এখানে কমেন্টটা কপি পেস্ট করে নিলাম এবং এখানে আমি টেক্স চেঞ্জ করে দিচ্ছি ফুটার ফুটার স্টার্টস হিয়ার দিয়ে দিচ্ছি গ্রেট সো ফার সো গুড এবার চলুন ফুটার ক্লাসটা আমরা সিলেক্ট করি সিলেক্ট করে আমরা ফুটাকে ডিজাইন করার কাজ শুরু করি তো এখানে ফুটার ক্লাস থেকে সিলেক্ট করে নিচ্ছি এবং বাম দিকে যা যা করব সেটা কুইকলি আমরা দেখব আগেই বলে নিয়েছি এই প্লেলিস্টের শুরুর দিকেই অর্থাৎ এখানে ডিজাইনিংয়ে তেমন একটা গুরুত্ব দিব না কারণ যেহেতু আমরা এখানে রিয়াক্টের উপর বেশি গুরুত্ব দিব কীভাবে রিডাক্স নিয়ে কাজ করতে হয় কীভাবে এপিআই কল করতে হয় কীভাবে পেইজিনেশনে কাজ করতে হয় অনেক কিছু শিকার আমাদের এখানে বাকি আছে সো স্টাইলিং আমাদের মেইন ফ্যাক্টর না এখানে আমরা প্যাডিং হিসেবে ইউজ করব ওয়ান আর ইম তারপরও আমি এখানে সিএসএস ইউজ করতে যাচ্ছি উদ্দেশ্য সেটাই যাতে করে প্লেন স্টাইলিংয়ের জন্য প্লেন কিছু জিনিস রাখতে চা পারি সবাই যেটা সিএসএস অবশ্যই জানেন চাইলে এখানে আমি মুই ইউজ করতে পারতাম ম্যাটেরিয়াল ইউআই বাট সেটা ইউজ করছে না কমপ্লেক্সিটি অ্যাভয়েড করার চেষ্টা করছি মিনিমাম হাইট দিচ্ছি মিনিমাম হাইট ফর অ্যারাউন্ড টেন ভার্টিক্যাল হাইটের মতো দিব অ্যান্ড দেন এটার জন্য একটা ব্যাকগ্রাউন্ড কালার সেট করে দিচ্ছি যেটা কিনা আমার ভেরিয়েবল যেখানে ডিক্লেয়ার করেছি সেখান থেকে ইউজ করব প্রাইমারি কালার যেটা রয়েছে সেটা আমি নিয়ে নিচ্ছি ওকে তো দেখতে পাচ্ছেন এখানে প্রাইমারি কালার অ্যাপ্লাই করা হয়েছে অ্যান্ড দেন এখানে টেক্সটের কালারটাকে আমি হোয়াইট ব্যবহার করতে যাচ্ছি সো টেক্সটের কালার হোয়াইট সিলেক্ট করে নিলাম ফেয়ার অ্যান্ড ফোন সাইজটা একটু বাড়িয়ে দিচ্ছি ফোন সাইজ ওয়ান পয়েন্ট ওয়ান আর ইম গ্রেট সো ফার সো গুড এখানে আমি যা যা করতে চেয়েছি সেটা করে নিয়েছি এবার বাটনটাকে সিলেক্ট করব বাটনের জন্য স্টাইল দিতে যাচ্ছি তো সেই জন্য আমি যে কাজটা করবো ফুতা কম্পোনেন্টে চলে আসলাম এখানে যে বাটনটা রয়েছে তার জন্য একটা ক্লাস নেম দিয়ে দিচ্ছি ক্লাস নেম দিয়ে দিচ্ছি বাটন সাবস্ক্রাইব বাটন সাবস্ক্রাইব এবার এই ক্লাস নেমে আমি তাকে কল করতে পারবো এখান থেকে বাটন সাবস্ক্রাইব সাবস্ক্রাইব এবার বাটন সাবস্ক্রাইব এ জাস্ট আমি মার্জিন কিছুটা মার্জিন রাখবো লেফটের দিকে সেটাই উদ্দেশ্য কিছুটা জায়গা নিবে মার্জিন লেফট এই মুহূর্তে আমি লক্ষ্য রাখবেন যদি এটাকে একটু বড় করে দেখাই এখানে একটা গ্যাপ রয়েছে ইনপুট ফিল্ড এবং বাচনের মধ্যে সেই গ্যাপটা আমি ফিল আপ করতে চাচ্ছি অর্থাৎ মার্জিন লেফটে কমাতে চাচ্ছে মার্জিন সেই জন্য মাইনাস ফাইভ পিক্সেলের মতো ব্যবহার করতে পারি এবং এবার অনেকটা ক্লোজ হয়ে এসেছে দেখতে পাচ্ছেন তো এটা ছিল বাটনের জন্য এবার ইনপুট ফিল্ডটাকেও আমি একটু ডিজাইন করে নিতে যাচ্ছি রিয়েল কুইক তো চলুন সেই কাজটা করি ইনপুট ফিল্ডের জন্য একটা ক্লাস এখানে আমি ব্যবহার করবো এই জায়গায় ক্লাস নেইম এবং ক্লাস নেইম হিসেবে দিয়ে দিচ্ছি ফোর্টার ইনপুট ওকে ক্রেট এবার চলে আসুন এখানে এখানে সেই ক্লাসটা অ্যাড করে দিই আমরা ফোর্টার ইনপুট ফোর্টার ইনপুটের মধ্যে প্রথমে আমি যে কাজটা করব এখানে লক্ষ্য রাখবেন আমি এটাকে একটু ছোটো করে নিচ্ছি সেক্ষেত্রে আপনাদের দেখতে সুবিধা হবে এই পাশে নিয়ে আসলাম তো ইনপুটের ফিল্ডের ক্ষেত্রে প্রথমে আমি যে বর্ডারটা আছে সেটাকে আমি সরিয়ে দেবো বর্ডারকে নান করে দিচ্ছি বর্ডারলেস হয়ে গেল এবার কিছুটা প্যারিং দিয়ে দিচ্ছি এবং প্যারিংয়ের জন্য যে কাজটা করব বেরিয়েবলে অলরেডি আমি যে প্যারিংটা সেট করে রেখেছিলাম সেই ভ্যালুটা ইউজ করব ফেয়ার এনাফ অ্যান্ড দেন পরবর্তীতে এটা উইথটাও সেট করে দিচ্ছি উইথ দিয়ে দিচ্ছি টোয়েন্টি আর এম এর মতো গ্রেট সেক্ষেত্রে যে বাথনটা আছে এখানে লক্ষ্য রাখবেন এবার বাথনের সাইজটা কি হয়ে গেল এখানে আমাদের ইকুইবালেন থাকলো না সো বাথনের সাইজটাও আমাদের চেঞ্জ করতে হবে চলুন আমরা বাথনের সাইজটা চেঞ্জ করি বাটনের বেলায় আমরা যে কাজটা করতে পারি যে প্যারিংটা রয়েছে সেটা ইউজ করে নিতে পারি কপি করে নিচ্ছি এখানে বাচনের বেলায় সেই প্যারিংটা দিয়ে দিচ্ছি এবার মোটামুটি দুইটা ইকুইভ্যালেন্ট হবে একই পাশাপাশি যদি আমরা রাখি দেখতে পাচ্ছেন তো এখানে চাইলে আর একটু সাইজ কমিয়ে নিতে পারে যদি মনে হয় যে এটা টু মাছ আমরা সেটাও করতে পারি বাটনের প্যারিংটা এখানে আমি একটু কমিয়ে নিচ্ছি সেক্ষেত্রে প্যারিং হচ্ছে জিরো পয়েন্ট টু আর ইম দিয়ে দেখতে পারি কি অবস্থা অনেক ছোটো দেখাচ্ছে জিরো পয়েন্ট ফোর আর ইম জিরো পয়েন্ট সো জিরো পয়েন্ট ফাইভ আর ইম মনে হচ্ছে একটু বেশি মনে হয়ে যাচ্ছে সেক্ষেত্রে এর কারণ হচ্ছে আমরা বাটনের যে বর্ডারটা রয়েছে কিন্তু আমরা বর্ডারটা তো সরাইনি সেই জন্যই এখানে এই অবস্থা তো আমি যদি বর্ডারটা নান করে দিই এক্ষেত্রে কিন্তু একেবারে মোটামুটি কাছাকাছি চলে এসেছে এবং সেক্ষেত্রে আমরা প্যারিং বার যে ভ্যালুটা ছিল সেই ডিফল্ট ভ্যালুটা ইউজ করতে পারতাম তো সেটা এখানে ইউজ করে নিচ্ছি সব কিছু ঠিকঠাক ওকে আর অবশ্যই এটাকে রেসপন্সিভ করতে হবে পরবর্তীতে সেটা আমাদের খেয়াল রাখতে হবে তো আমরা রেসপন্সিভের দিকেও খেয়াল রাখবো পরবর্তীতে ওকে সো আশা করি আপনারা আমার সাথে ফুটার কম্পোনেন্টটা তৈরি করে নিয়েছেন তো এবার মিনিমাম হাইট আমরা নেব্বার
সেই কাজটা করে নিই এখানে মেইন কম্পোনেন্টের মধ্যে সব কিছু রেখে দিতে যাচ্ছি এবং डायरेक्टली মেইন ট্যাগটাকে সিলেক্ট করে নেব তো চলুন যে কাজটা করি এখানে কপি পেস্ট করে নিচ্ছি এখানে এটা দিচ্ছি মেইন স্টার্টস হিয়ার এন্ড মেইন এন্ডস হিয়ার গ্রেট ফর নাও মেইন আমি যে কাজটা করব জাস্ট মিনিমাম হাইট দিয়ে দিচ্ছি মিনিমাম হাইট অ্যারাউন্ড লোক রাখবেন ফুটারের ক্ষেত্রে আমরা 10 ভার্টিক্যাল হাইট নিয়েছি এবং নেববারের ক্ষেত্রে 10 ভার্টিক্যাল হাইট নিয়েছি দ্যাট मींस 80 ভার্টিক্যাল হাইট এখনো স্টিল ভ্যালিড গ্রেট এবং সেটা দেখতে পাচ্ছেন এখানে পারফেক্টলি কাজ করছে সো মেইনের ক্ষেত্রে হয়তো আরো অনেক কিছু করব পরবর্তীতে বাট এই মুহূর্তে যতটুকু দরকার ঠিক ততটুকু আমরা করে নিয়েছি এবার চলুন আমরা দেখে নেই রেসপন্সিভের জন্য এখানে কি কি করতে পারি রেসপন্সিভের জন্য যে কাজটা করব আমি রেসপন্সিভের জন্য কমেন্ট তৈরি করে নেছি এটাকে কপি করে নিচের দিকে বসিয়ে দিচ্ছি এই জায়গায় পেস্ট করে দিলাম এন্ড দেন এই লাইনটাকে হুবুস কপি পেস্ট করে নেছি এই জায়গায় আমি কি রেসপন্সিভ অ্যাড করে দিচ্ছি টেক্সট রেসপন্সিভনেস স্টার্টস হিয়ার এন্ড এন্ডস হিয়ার রেসপন্সিভের বেলায় আমি এই মুহূর্তে যেটা করতে আছি আগে মিডিয়াগুলো তৈরি করে নিতে যাচ্ছি মিডিয়া স্ক্রিন so media screen and a can screen size to bullet about that so so don't shake us to go maximum with Jaffan Habe 992 pixel talk and I'm like you could that see even a screen size that you know they can a with select for a chest to put see then Jaffan maximum with have a 768 pixel talk on key could that see she taken a defined could be the party about finally 600 pixel what that mobile screen size is on a key could that she shit on bacon a defined could be the party তো এই মুহূর্তে যেটা আমার করার দরকার সেটা হচ্ছে এই ফ্ল্যাক্স স্পেস এবং ফ্ল্যাক্স স্পেস অ্যারাউন্ড এই দুটাকে নিয়ে কাজ করতে যাচ্ছি যখন স্ক্রিন সাইজ ছোট হবে যাতে তারা কি করে কলাম বেস কাজ করে রো বেস যাতে কাজ না করে সেই জন্য আমি এখানে যে কাজটা করব ফ্ল্যাক্স সেন্টার এবং ফ্ল্যাক্স স্পেস অ্যারাউন্ড এই দুটাকে নিয়ে কাজ করতে যাচ্ছি যখন নাইন পিক্সেল হবে তখন তারা কিভাবে বিহেভ করবে সেটা এখানে বলে দিচ্ছি ফ্ল্যাক্স ডিরেকশনটা তখন কলাম ওয়াইজ হয়ে যাবে বড় স্ক্রিনের ক্ষেত্রে যখন নাইন হান্ড্রেড নাইনটি টু পিক্সেল বা তার ছোটো স্ক্রিন থাকবে তখন কীভাবে বিহেভ করবে সেটা বলে দিচ্ছি অ্যান্ড দেন গ্যাপ দিয়ে দিচ্ছি ওয়ান আর ইএমের মতো এবং প্যাডিং হবে ওয়ান আর ইএম এর মতো টপ অ্যান্ড বরম লেফট অ্যান্ড রাইট হবে জিরো তো এবার যদি সেভ করে নিই চলুন এখানে কি চেঞ্জ আসলো সেটা আমরা দেখতে পাচ্ছি যখন স্ক্রিন সাইজ হবে কি নাইন হান্ড্রেড নাইনটি তখন তাদের ডিরেকশানটা হচ্ছে কলাম ওয়াইজ সেটা আমরা দেখি এখানে কি হচ্ছে ওকে তো এখানে নিশ্চয়ই যে কাজটা আমি করিনি সেটা হচ্ছে কমা মিসিং করেছি সেই জন্য এখানে আসলে যেই আউটপুটটা চেয়েছিলাম সেটা আমি পাইনি বাট এবার দেখতে পাচ্ছি কিন্তু পারফেক্টলি কাজ করছে যখন স্ক্রিন সাইজ নাইন হান্ড্রেড নাইনটি টু পিক্সেল বা তার নিচে আসবে তখনই মূলত এগুলো কলাম ওয়াইজ কাজ করা শুরু করবে দেখতে পাচ্ছেন কলামের মতো দেখাচ্ছে তো আপনার চাইলে হয়তো আরও ছোটো স্ক্রিনের ক্ষেত্রে এই কাজটা করতে পারেন আমি স্ক্রিন সাইজ হয়তো বা এখানে এরকমও করতে পারতাম যে স্ক্রিন সাইজ যখন সেভেন হান্ড্রেড সিক্সটি এইট পিক্সেল হবে তখন কীভাবে বিহেভ করবে সেটাও এখানে চাইলে বলে দিতে পারতাম বাট আমার কাছে মনে হচ্ছে নাইন হান্ড্রেড নাইনটি টু পিক্সেলের ক্ষেত্রে পারফেক্টলি যেমনটা চাচ্ছি ঠিক তেমনটাই দেখাচ্ছে দ্যাটস অল মোর দ্যান এনাফ তাহলে আমরা কী করলাম মোটামুটি রেসপন্সিভ করে নিলাম তো দ্যাটস অল এতটুকু থাকবে আমাদের রেসপন্সিভনেসের জন্য যে বেসিক সেট আপ সেটা আমরা করে নিয়েছি পরবর্তীতে আমরা ডিজাইন অ্যাড করব এবং রেসপন্সিভনেসের দিকেও খেয়াল রাখবো ইনশাআল্লাহ এরকম নতুন ভিডিও পেতে আমার সাথে থাকুন এবং চ্যানেলটিতে সাবস্ক্রাইব করে রাখুন প্রতিনিয়ত আপডেট পাওয়ার জন্য অবশ্যই বেল আইকনে ক্লিক করতে ভুলবেন না এছাড়াও আপনারা আমাকে ফেসবুকে ফলো করতে পারেন